சிக்குமாரின் கம்பெனி ப்ரொடக்ஷன் நிறுவனம் அன்பு செழியனிடம் வாங்கிய கடன் இருபத்தைந்து கோடி ரூபாய் காலக்கெடு முடிந்தும் திரும்ப செலுத்தவில்லை என்ற நிலையில் கொடிவீரன் திரைப்படம் பனிரெண்டு கோடி ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு அதில் ஆறு கோடி ரூபாய் முன்பணம் கம்பெனி ப்ரொடக்ஷனுக்கு கிடைத்தது தகவல் அறிந்த அன்பு செழியன் போன் செய்து கடன் தொகையை செலுத்த சொல்லியுள்ளார் ஆனால் ஆறு கோடி ரூபாய் பணம் எதுவும் வரவில்லை என்று சசிகுமார் தரப்பில் சொல்லப்பட்டுள்ளது பணம் கொடுத்தவரே தம்முடன் இருப்பதாகவும் கடனை திரும்பி கொடுக்காவிட்டால் நடப்பது வேறு என்று மிரட்டியுள்ளார் அன்பு செழியன் இந்த மோதலில் கம்பெனி ப்ரொடக்ஷன் நிறுவனத்தின் கணக்கு வழக்குகளை கவனித்து வந்த அசோக்குமார் மனமுடைந்து தற்கொலை செய்து கொண்டார் என்கிறது காவல்துறை விசாரணை அன்பு செழியனை கண்டு பலரும் பயப்பட என்ன காரணம் தன்னிட்ட வாங்கின பணத்துக்கான வட்டியை சரியான தேதியில் கொடுக்கலன்னா ரொம்ப மோசமாக நடந்துக்குவாராம் எப்படின்னா அவர் வந்து சென்னையிலேயே ஒரு முப்பது ஆள் இருக்காருங்க அதே மாதிரி மதுரையில் இதே மாதிரி ஒரு பெரிய படையே இருக்கான் அவங்கள விட்டு நேராக அந்த சம்மந்தப்பட்ட ப்ரொடியூசர் அந்த ஹீரோ வீட்டுக்கே அனுப்பிச்சிருவாங்களாம் அங்கே போய் ரொம்ப அசிங்கமாக என்ன சொல்ல அவனுடைய தன்மானத்தையெல்லாம் அப்படின்னு நசுக்கிற மாதிரி பேசுவாங்களாம் நம்மெல்லாம் வாழ்கிறதே வேஸ்ட்டு அப்படின்னு நினைக்கிற அளவுக்கு வந்து ரொம்ப கடுமையான வார்த்தை யூஸ் பண்ணுவாங்க முக்கியமாக வந்து அவங்களுடைய குடும்ப பெண்களை வந்து ரொம்ப ஆபாசமாக பேசுவாங்களாம் இப்போ அசோக் மாதிரி அந்த கடிதத்தில் அதை பற்றி குறிப்பிட்டிருக்காரு நான் விசாரித்த வரையிலையும் அது ரொம்ப உண்மைன்னு சொன்னாங்க அதுதான் இன்றைக்கி என்னென்னா அன்பு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய வில்லனாக இன்றைக்கி எடுத்து காட்டியிருக்கேன் ஃபைனான்சியர் அன்பு செழியன் எந்த முறையில் கடன் கொடுக்கிறார் வட்டியை எப்படி வசூலிப்பார் அவரது செயல் திட்டம் என்ன அதுதான் ஆப்ரேஷன் சாக்லேட் அன்பு செழியனின் நண்பர்கள் மற்றும் காவல்துறை வட்டாரங்கள் அவரின் பின்னணி குறித்து பல கதைகள் சொல்கின்றனர் அதில் விசித்திரமானது ஆப்ரேஷன் சாக்லேட் அதென்ன சாக்லேட் பணத்திற்கு ஆங்கிலத்தில் கேஷ் அதன் முதல் எழுத்து சி சி என்ற எழுத்தை கொண்டு பணத்தை குறிக்கும் அடையாள சொல் தான் சாக்லேட் அத்தோடு உதாரணமாக ஒரு தயாரிப்பாளர் இரண்டு கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள சொத்து பத்திரங்களை அடமானம் வைத்து கடன் பெற்றிருந்தால் மொத்த கடன் இரண்டு கோடி ரூபாயை நெருங்கும் வரை குழந்தைக்கு சாக்லேட் கொடுத்து ஏமாற்றுவது போல் இனிப்பாக சிரித்து கொண்டே கடன் கொடுப்பார் அன்பு செழியன் அடமானத்தின் மதிப்பை கடன் தொட்டுவிட்டால் தனது உண்மையான முகத்தை காட்டி சொத்தை எழுதி வாங்கிவிடுவார் என்கிறது தயாரிப்பாளர் வட்டாரம் பழைய படங்களில் ஷிஃப்டிங்கில் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அதுக்கு கொடுக்க அதாவது அவர் தான் ஊருங்களில் ஸ்க்ரீன் கட்டி படம் போடுவாங்க இல்லையா அதுங்களுக்கு சின்னதாக பட்ஜெட்டு கொடுத்துருக்காரு அது சிலருக்கு ராசி அமை அவருக்கு சினிமாவில் ராசி அமைஞ்சிருக்கு ஸோ அப்புறம் வந்து படங்கள் ஷிஃப்டிங் படங்கள் வாங்கியிருக்காரு அப்புறம் இதுக்கு தேட்டருக்கு வந்திருக்காரு அப்புறம் ஃபைனான்ஸுக்கு வந்திருக்காரு இப்போது ஃபைனான்சியராக அவருடைய ஆளுமை சினிமாவில் அதிகமானதை விட இந்த ஃபெடரேஷன்னு ஒன்று அதை கையில் எடுத்துக்கிட்டு அவர் சொல்படி தான் இந்த சினிமாவே இயங்கணும்னு ஒரு அஞ்சாறு பேர் அதில் இன்றைக்கி அன்பு சார் மெயினாக இருக்கார் ஸோ அப்படியாக சிறுக சிறுக வந்தவர் அதற்கு யார் யாரெல்லாம் பின்பலம் அப்படிங்கிறது வந்து பல தரப்பட்ட கருத்துக்கள் இங்கே உண்டு அரசியல்வாதிகள் உண்டு தொழிலதிபர்கள் உண்டுன்னு பல பேர் சொல்கிறாங்க பட் எனக்கு எனக்கு பெருசாக தெரியல நான் அன்பு சார்கிட்ட நே நான் நெருக்கமாக பழகியிருக்கேன் பழக்கினை வச்சு பார்க்கும்போது பழகுவதற்கு நேர்மையானார் நல்லா அதில் எந்த சந்தேகமும் கிடையாது நேர்மையானவர் மனித மரியாதைக்குரியவர் யாராக இருந்தாலும் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுவார் ஒன்றே ஒன்று காசு வாங்கிட்டு சொன்ன தேதியில் நீ தரலன்னா அவர் அந்நியன் மாதிரி அவர் வேறையாக மாறுவார் ஏன்னா கீழேருந்து வந்ததுனால அந்த பணத்தை திருப்பி வாங்கணுன்னா இதுதான் ஸ்டைலுன்னு அவருக்குள்ளே ஒன்று அவர் அவரே திணிச்சிருக்கலாம் இல்லை அந்த சமுதாயம் திணித்திருக்கலாம் அல்லது அவரை சார்ந்தவர்கள் திணித்திருக்கலாம் அவர் வேறையாக மாறுவார் கஷ்டம் அதே மாதிரி எனக்கு கூட பல மாதிரி கஷ்டங்கள் வந்துச்சு சுந்தரா டிராவல்ஸ் மீசை மாதவன் எங்கள் அண்ணன் ஆகிய திரைப்படங்களை தயாரித்த தங்கராஜ் கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினோராம் ஆண்டு அன்பு செழியனுக்கு எதிராக காவல்துறையில் புகார் அளித்தார் வாங்கிய இருபது லட்சம் ரூபாய் கடனுக்காக வட்டியுடன் ஒரு கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள சொத்தை மிரட்டி எழுதி வாங்கியதாக தங்கராஜின் புகாரில் கைது செய்யப்பட்ட அன்பு செழியன் பிறகு எளிதாக விடுதலையாகி தண்டனையிலிருந்து தப்பினார் நான் வந்து உங்கள்ட்ட பேட்டி கொடுப்ப அடுத்த நிமிஷம் அவனுக்கு அடி விழுகணும் நான் அதை தான் விரும்புறேன் அவனை நான் விடக்கூடாது ஏன்னா என் சுத்து சுகம் என்ன வாழ்க்கை அதை இது எல்லாம் இழந்துட்டேன் நான் உங்ககிட்ட பேட்டி கொடுத்த அடுத்து அமைச்சு அவ்வளவு பேர் ஷாக்கி வரணும் என்னோட ப்ராபர்ட்டி எனக்கு கிடைக்கணும் இதுதான் என்னோட அதேபோல் லிங்குசாமியின் திருப்பதி பிரதர்ஸ் நிறுவனம் அன்பு செழியனால் நேரடியாக பாதிக்கப்பட்ட இன்னொரு நிறுவனம் 
உத்தம வில்லன் ரஜினி முருகன் இடம்பொருள் ஏவல் போன்ற படங்கள் அன்பு செழியனிடம் கடன் வாங்கி விநியோகிக்கப்பட்டன ஆனால் இதுவரைக்கும் அன்பு செழியன் மீது எந்த புகாரையும் லிங்குசாமி கொடுக்கவில்லை சென்னைக்கு சாதாரண ஆளாக வந்த அன்பு செழியனின் கட்டுப்பாட்டில்தான் தற்போது தமிழ் சினிமாவே இருக்கிறது சிறிய பட விநியோகிஸ்தராக வாழ்க்கையை தொடங்கிய அவர் சினிமா உலகை ஆட்டுவிக்கிறார் நீங்கள் ஒரு படம் நீங்கள் தனுஷோட டேட்ஸை வாங்கிட்டீங்க அது கன்ஃபர்மேஷன் வந்துருச்சுன்னா உங்களை தேடி அவர்கள் ஆட்களே வருவாங்க சார் நீங்கள் இந்த மாதிரி தனுஷை வச்சு பண்ணுறீங்களா வாங்க ஃபஸ்ட் காப்பி நம்ம போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டு அந்த படத்துக்கு வந்து ஒரு இப்போ தனுஷுக்கு வந்து ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்லணும் ஒரு பத்து கோடியோ பதினஞ்சு கோடியோ பிஸ்னஸ் இருக்குன்னா அதுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட தொகை அவர் வந்து கொடுத்துருவார் நியாயமான வட்டியில் கொடுப்பார் திருப்பி நான் சொல்கிறேன் சினிமாவே ஒரு நியாயமான வட்டியில் தான் அவர் வந்து ஆரம்பிப்பார் ஸோ அது இன்னக்கும் இன்னமும் அன்பு செழியன் அவர்களிடம் நியாயமான முறையில் பெரிய பெரிய ஆட்கள் தொடர்பு வைத்து கொண்டு வியாபாரமாக அவர்கிட்ட கொடுக்கல் வாங்கல் வச்சுக்கிட்டு தான் இருக்காங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ரொம்ப தவறானவர்கள் வந்து இருந்தார்னா அன்பு இருந்தால் நீங்கள் வந்து ட்ராவல் பண்ண முடியுமான்றதே ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி ஸோ ஆனால் எங்கே தப்பு நடக்குதோ எங்கே ஒரு புடிசர் வந்து அந்த ஸ்ட்ரென்த்தாக இல்லையோ எங்கே அவர் பட்ஜெட்டை தாண்டி கடனை கிடனை முட்டி ரொம்ப தப்பான நிலைக்கு போகிறாரோ அப்போ தான் அன்புவின் வேறு ஒரு விஸ்வரூபம் வெளிப்படும் சினிமாவில் பிரபலமான நடிகர்களின் வசூல் மதிப்பை அடிப்படையாக கொண்டு அன்பு செழியன் கடன் வழங்குகிறார் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடிக்கும் படம் என்றால் நூறு கோடி ரூபாய் வரை கடன் வழங்குகிறார் அன்பு செழியன் கமல்ஹாசன் நடிக்கும் படம் என்றால் ஐம்பது கோடி ரூபாய் வரை பைனான்ஸ் செய்கின்றனர் அன்பு செழியன் அணியினர் நடிகர் அஜித் நடிக்கும் படம் என்றால் ஐம்பது கோடி ரூபாய் வரை பணம் கொடுக்க தயாராக உள்ளார் அன்பு செழியன் நடிகர் சூர்யா நடிக்கும் படம் என்றால் முப்பது கோடி வரை கடனாக தருகிறது அன்பு செழியன் குழு அன்பு செழியனுக்கு பல நூறு கோடி ரூபாய் பணம் எங்கிருந்து கிடைக்கிறது அன்பு செழியனை ஆதரிப்பது யார் தமிழகத்தின் சுவிஸ் வங்கி அன்பு செழியன் என்றால் மிகையல்ல கட்சி வேறுபாடின்றி தமிழகத்தின் முக்கிய அரசியல்வாதிகள் தொழிலதிபர்கள் தங்களது கருப்பு பணத்தை அன்பு செழியனிடம் கொடுப்பார்கள் மாதா மாதம் வட்டியை சரியாக தருவதால் அன்பு செழியனின் வானில் கருப்பு பணம் கொட்டியது அதை கொண்டுதான் தனது பைனான்சியர் தொழிலை தொடங்கினார் அன்பு செழியன் சினிமா உலகில் கொடிகட்டி பறந்த அவர் தற்போது தொழிலிலிருந்து விலக நினைத்த சூழலில் வழக்கில் சிக்கியிருக்கிறார் தப்பிப்பாரா தண்டிக்கப்படுவாரா